Timnas Indonesia akan berada di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan berjumpa lawan-lawan yang tangguh. Sebagai gambaran, Indonesia jadi negara dengan peringkat FIFA paling rendah dibanding 5 negara lain di grup C. Indonesia juga punya rekor pertemuan kurang impresif dengan lawan-lawan yang akan dihadapi. Misalnya di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia kalah dari Jepang dan juga Australia. Berikut adalah profil 5 negara yang akan jadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bagaimana peta kekuatannya? Ulasan selengkapnya sebagai berikut. Timnas Jepang Timnas Jepang memiliki ranking FIFA 17 dilatih oleh Haji Memoriasu dan dikapteni oleh Wataru Endo. Jepang adalah langganan Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 lalu, Jepang melaju hingga babak 16 besar. Pada fase itu, Jepang kalah adu penalti saat berjumpa Kroasia. Jepang jadi tim terbaik di Asia jika tolak ukurnya ranking FIFA. Jepang juga diperkuat banyak pemain yang kini bermain di Liga Top Eropa. Selain Endo, ada nama Takehiro Tomiyasu, Takefusa Kubo, dan masih banyak yang lainnya. Indonesia bukan lawan yang asing bagi Jepang karena pernah bentrok di fase grup Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Dalam laga pamungkas grup D yang berlangsung di Qatar itu, Jepang mencatatkan kemenangan 3-1 sehingga membuat tim Samurai Biru lolos dengan menempati posisi runner up setelah unggul 3 poin dari Indonesia. Di sisi lain, Jepang memilih bersikap merendah dalam menghadapi persaingan di grup C dengan menganggap diri mereka sebagai tim penantang atau underdog meski banyak dihuni pemain berkualitas dan berpengalaman di Eropa Jepang adalah tim monster di Asia sudah tujuh kali lolos ke Piala Dunia juara delapan kali Piala Asia dan satu kali Asian Games secara rinci Indonesia dan Jepang tercatat telah bertemu sebanyak 16 kali hasilnya tim Samurai Biru masih lebih superior dengan rekor 9 kemenangan dua imbang dan lima kalah pertemuan terakhir kedua tim terjadi di fase grup Piala Asia 2023 saat Jepang menang dengan skor 3-1 adapun kemenangan terakhir skuad Garuda atas wakil Asia Timur itu terjadi pada 1981 di laga uji coba dengan skor 2-0 Timnas Australia Australia memiliki ranking FIFA 23 dilatih oleh Graham Arnold dan dikapteni oleh Mitchell Doom Australia jadi lawan yang dihadapi timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2022 lalu Australia sangat perkasa The Soccer Ross menang 4 gol tanpa balas atas Indonesia Australia juga langganan Piala Dunia pada edisi 2022 lalu Australia mampu lolos ke babak 16 besar Australia mampu membuat repot Argentina pada babak itu sebelum kalah 2-1 Australia punya skuad yang sangat solid Kendati timnas Indonesia dianggap banyak kalangan sebagai skuad paling lemah di grup C ini pelatih Australia Graham Arnold menilai negara tetangga Indonesia bakal menghadirkan kesulitan buat tim besutannya saat melakoni putaran ketiga kualifikasi piala dunia Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September kami pernah bertemu mereka di Piala Asia dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim ucap Arnold sementara itu Australia menjadi tim yang paling sering mengalahkan timnas Indonesia dari 19 kali pertemuan Indonesia menelan 15 kali kekalahan 3 kali imbang dan cuma sekali menang satu-satunya kemenangan Indonesia juga terjadi pada 1981 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Sementara di pertemuan terakhir kedua tim terjadi di 16 besar Piala Asia 2023 di mana Australia menang 4-0 Australia sudah lima kali lolos ke Piala Dunia dan dua kali juara Piala Asia Mereka juga adalah tim monster yang harus dihadapi timnas Indonesia Timnas Arab Saudi Arab Saudi memiliki ranking FIFA 56 dan dilatih oleh Roberto Mancini Kaptennya adalah Muhammad Al-Owais 
Arab Saudi memang berada di ranking ke-56. Akan tetapi punya faktor kunci yakni pelatih Roberto Mancini. Pria Italia itu punya jam terbang tinggi termasuk membawa Italia juara Euro 2020. Arab Saudi telah melakukan investasi besar di sepak bola. Liga Arab Saudi dibanjiri banyak pemain bintang. Faktor ini membuat pemain Arab Saudi terbiasa berhadapan dengan pemain-pemain top level. Selain itu, Arab Saudi juga punya proyek jadi tuan rumah Piala Dunia di masa depan. Tentunya supporter Indonesia jangan sampai heran apabila timnas Indonesia dirugikan oleh wasit ketika lawan Arab Saudi nanti. Ibarat Qatar 2.0 lah Arab Saudi ini. Jadi kita harus bersiap segala resikonya. Di saat bersamaan, performa timnas Arab Saudi juga tak bisa dikatakan baik di bawah asuhan Roberto Mancini. Dari 14 pertanian di bawah besutan Roberto Mancini, Arab Saudi hanya mendapatkan 6 menang, 3 imbang, dan 5 kali kalah. Imbasnya Arab Saudi rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia cuma sebagai runner-up grup G di bawah Jordania. Jadi kesimpulannya bukan hal yang mustahil melihat timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di kandang lawan. Arab Saudi sejauh ini sudah enam kali lolos ke Piala Dunia, terakhir ya tahun 2022 kemarin. Menghadapi Arab Saudi, Indonesia menelan 10 kali kekalahan dari 12 kali pertemuan sepanjang sejarah dan dua imbang. Terakhir Indonesia kalah tipis 1-0 pada tahun 2014. Timnas Bahrain Bahrain memiliki ranking FIFA 81, dilatih oleh Dragan Talajik, kaptennya Walid Al Haiman. Pada 2012 lalu, Indonesia kalah dengan skor 0-10 dari Bahrain. Ini adalah salah satu kekalahan paling buruk dalam sejarah skuad Garuda. Namun kondisi Indonesia saat itu sangat buruk. Itu adalah era kegelapan Indonesia coy. Dualisme liga terjadi saat itu dan timnas tidak bisa memanggil pemain-pemain terbaik. Di Piala Asia 2023 lalu, Bahrain mampu menembus babak 16 besar. Namun pada fase itu mereka menelan kekalahan dengan skor 1-3 dari Jepang. Capaian Bahrain sama dengan Indonesia yang juga gagal di babak 16 besar. Timnas Bahrain yakin bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 saat mengomentari hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat di grup neraka di antaranya Jepang, Arab, Australia hingga termasuk timnas Indonesia. Rekor pertemuan Indonesia melawan Bahrain sedikit lebih baik karena dari tujuh pertemuan Indonesia menang dua kali, imbang dua kali dan kalah tiga kali. Sebenarnya sepak bola Bahrain tak terlalu dahsyat. Mereka belum pernah lolos ke Piala Dunia dan hanya sekali ikut Piala Asia di tahun kemarin. Bahrain seharusnya memiliki kekuatan yang seimbang dengan Indonesia sehingga Indonesia punya potensi besar mengalahkan Bahrain. Timnas China Ranking FIFA 88 dan dilatih oleh Branko Ivankovic. Kaptennya adalah Dalei Wang. China adalah salah satu tim yang lolos ke putaran ketiga dengan status runner-up grup C. China satu grup dengan Thailand dan Singapura. Tim-tim asal Asia Tenggara sama dengan Indonesia. Pada dua pertemuan dengan Thailand, China tidak pernah menang, kalah 1-2 dan imbang 2-2. Di atas kertas, China jadi lawan yang bisa diimbangi oleh Indonesia. Namun, China tetap akan jadi lawan yang berat bagi Indonesia karena mereka punya pengalaman bermain di top level Asia. Tim berjuluk Dragon Team tersebut sudah bertemu 17 kali dengan skuad merah putih sepanjang sejarah. Indonesia hanya mampu meraih tiga kemenangan, tiga hasil imbang dan sisanya berakhir dengan kekalahan. Catatan Garuda tergolong kurang bagus saat jumpa dengan negara tirai bambu tersebut. Pertemuan terakhir terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2015 pada 5 November 2015 saat itu. Kala itu, China sukses mengantongi kemenangan 1-0 atas timnas Indonesia. China sendiri baru satu kali lolos ke Piala Dunia, yakni pada 2002 di bawah asuhan Pura Milutanovic asal Serbia. 
Branko Ivankovic pun mengaku sudah menantikan laga sulit jelang menghadapi timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia tersebut mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Hasil lengkap drawing Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti 18 negara yang dibagi menjadi tiga grup. 18 negara itu diambil dari juara dan runner-up grup pada putaran kedua untuk lolos ke Piala Dunia atau lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi peringkat ketiga dan keempat masih ada harapan lewat jalur playoff. Berikut adalah hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia selengkapnya.